matumaini yangu hujambo mtazamaji wa Azam TV ni wakati mwingine tena tunakutana hapa katika mshiki mshiki viwanjani lengo hasa ni kukufahamisha yale ambayo yamejiri kimichezo na kusihi wenami hadi tamati na moja kwa moja nikaweza kutazama mshiki mshiki viwanjani uongozi wa klabu ya Yanga unajivunia kufanya usajili mzuri pamoja na kuwa na benchi bora la ufundi ambalo limekuwa chachu ya matokeo mazuri ambayo wameyapata katika mechi walizocheza hivi karibuni hayo yamesemwa na meneja wa timu hiyo Walter Harrison alipofanya mahojiano na kipindi cha mshiki mshiki viwanjani kiuhalisia yes hii ni yanga tofauti na msimu uliopita kwa sababu ukiangalia uh, kuna mabadiliko ya technical bench kuna mabadiliko ya wachezaji so obviously kuna uh, haiwezi kafanana na ile ya msimu uliopita so hichi ambacho kimekuwa kikitokea nadhani ni uh, ubora ambao tumeweza kuwa nao kwenye technical bench kwa maana ya uh, kuanzia kwa kocha mkuu pamoja na uh, uh, wasaidizi wake uh, kwenye kila idara lakini pia quality nzuri ya wachezaji ambayo imeweza kusajiliwa na klabu yetu chini ya uongozi wa rais wetu engineer S. Ali Said so kile kinachoonekana pale ni kutokana na uh, viongozi wetu kutuliza akili na kuweza kufanya uh, machaguzi ya watu sahihi wenye ubora uh, wa juu ambao wanahitajika kwenye timu na mwisho siku ndio kinachotokea sasa hivi kuhusiana na uh, hivi kuendelea sisi ndio kitu ambacho tunategemea uh, kwamba kitaendelea na tuna tuna, tuna muomba Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki tuweze kutrain vizuri kuwa na sessions nzuri ambazo zitatufanya tuendelee kuwa bora na mwisho wa siku kuweza uh, kuretain vikombe vyote ambavyo tumevichukua msimu uliopita Walter ameongeza kuwa licha ya kupata ushindi wa magoli mengi kwenye mechi tatu mfululizo walizocheza lakini timu yao bado haijafikia ubora wanaotaka hivyo mashabiki wasio na wasiwasi kwani wakipata muunganiko mzuri watakuwa hatari zaidi katika michezo mitatu ya mwisho wananchi Yanga wamefunga jumla ya mabao 15 wakiifunga jeketi Tanzania mabao matano kwa sifuri ligi kuu ya NBC Asa FC ya Djibouti tano kwa moja katika ligi ya mabingwa Afrika na Wanakino Boys KMC FC na wakafungwa mabao matano kwa bila Ah, kitu ambacho tunaweza tukawaili mashabiki ni kwamba ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri ah, kwenye ah, ligi, kwenye FA lakini pia kwenye michuano ya kimataifa. So wao waendelee kutusupport, waendelee kutupa nguvu kwa kama mchezaji wa 12 na sisi tunahakikisha tunafanya vizuri kwenye uwanja wa mazoezi na kwenda kufanya kile ambacho tunakifanya kwenye uwanja wa mazoezi katika michezo ambayo tunaicheza. So ah, wategemee kuona vitu ambavyo vitakuwa bora zaidi. Uh, sitaki kugaranti kuhusiana na matokeo kwa maana ya 5G na nini lakini tunachoweza kuambia mashabiki ni kwamba sisi kama technical bench tuko tayari kwa kuweza kuandaa wachezaji na kuwapa burudani na kuwapa matokeo so uh, haya ambayo wameona sasa hivi uh, timu haijakaa vizuri tunategemea ikiendelea kukaa vizuri zaidi kwa maana ya kuendelea kuelewana kama ambavyo unajua ni mchezo wa pili wa ligi bado tuna michezo 28 inayokuja tunaamini kitakuwa ni kitu kizuri so haya ambayo anaona sasa hivi zinaweza zikawa ni rasharasha tu mvua inaweza ikaja kunyesha baadaye kwa upande mwingine Walter amesema hivi karibuni timu itaingia kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wa hatua ya pili mzunguko wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Almerik ya kutoka Sudan kwa sasa hivi kama siku ya leo timu imepewa mapumziko uh, baada ya mchezo wa jana lakini kesho tutarejea mazoezi ni jioni Uh, siku ya Ijumaa pia tutakuwa na mazoezi ya asubuhi uh, baada ya hapo Jumamosi na Jumapili watapumzika kabla ya kuanza sasa uh, uh, full training ambayo itakuwa ni maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo wetu wa uh, ligi ya mabingwa barani Afrika round ya kwanza dhidi ya uh, El Merek so kwa sasa hivi hali iko hivyo kwenye kikosi na tunategemea kwa wakati huu ambao kutakuwa ni uh, wa mapumziko ya uh, FIFA, FIFA week uh, ma wachezaji wote ambao wameweza kupata nafasi kwenye uh, timu zetu za taifa kwanza kuwapongeza uh, tuna wachezaji saba kwenye timu ya Tanzania Uganda Alida Ucho lakini pia uh, Aziz Ki kwa upande wa Bukina Faso na Jigidi Yara upande wa uh, timu ya taifa ya Mali kwa hiyo jumla tuna wachezaji kumi ambao wameenda kwenye national team kikubwa ni kuwaombea wafanye vizuri lakini warudi wakiwa katika hali nzuri za kuweza kuiwakilisha club yao kwa sababu unajua kwenye FIFA wiki anaweza akajitokeza majeraha na nini atuombea atokee hivyo waombea wawe na michezo ambayo ni mizuri na salama na mwisho wa siku reje baada ya hapo kwa ajili ya kwenda kutimiza lengo ambalo tumejiwekea kwa michuano ya kimataifa 
Mashabiki wa timu ya Yanga hapa Dar es Salaam wameendelea kutamba kutokana na kiwango cha timu yao cha msimu huu kwani wamekuwa na mfululizo wa matokeo mazuri kwenye michezo ya kimataifa pamoja na ligi kuu ya NBC kitu ambacho kinawapa uhakika wa kutetea ubingwa wao msimu huu. Katika michezo miwili wananchi Yanga wamepata ushindi wa mabao kumi wakiifunga KMC FC mabao matano kwa sifuri na mchezo wa pili wakaifunga JKT Tanzania mabao matano kwa sifuri katika ligi kuu ya NBC michezo yote kipigwa dimba la Azam Complex Chamazi. Kwa sasa Dar es Salaam Yanga Afrika imeshakuwa ya moto na gari inazidi kuwaka. Kwa hizi tano tano tunazozitoa hizi ni, 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 ni utangulizi tu. Kwa, kwa, hii, kwa hii sura ambao anachokifanya bwana Gamundi. Huyu bwana Gamundi moto anaoleta ni mkubwa. Yaani hizi mpe kampa kampa tena sio za kawaida. Kwa hiyo niseme tunaanza haijawahi kutokea. Na kila mtu anafunga. Sasa hivi paka watu wa benchi watakuwa wanapiga magoli wakiwa wako benchi sasa hivi tunapoelekea kila ni burudani sasa kama ni burudani sasa hivi yanga kiukweli ndio inatupa sasa burudani sababu wanafanya vitu vile ambavyo sisi tunavitaka wewe mwenyewe umeona sasa hivi timu yetu kiukweli sasa hivi imebadilika na ni nzuri sana na si tano tu hizi ni kama salam na uhakika kabisa huko tunapoenda yani ni vyema ya hawa walioanza mwanzo mwanzo hapa watapata hii dozi ndogo lakini huko tunapoenda huko hawa watakaochelewa kukutana na sisi inaweza kukutana na dozi kubwa zaidi ya hii na Mungu awasaidia wape moyo mwema na kila kitu tukutane na wao msudani watupeleke hata Morocco tutampiga tu na sasa hivi sio 5G inakuja 7G <laughs> yanga we yoyota tunachanganya anafunga sina mayele Sina nani, yani mtu yote mimi kwangu anafunga. Azizikia akiingia kwenye 18 goli. Kakome akiingia kwenye 18 goli. Akiacha akiingia kwenye 18 goli. Kwa hiyo kwa yanga hii mimi naona hata kiniletea Manchester nitacheza nayo. Kwa yanga hii hata kiniletea Arsenal nitacheza nayo. Na hao wanaosema kwamba mimi mimi yanga yangu hii hao wanawapiga 5 5 5. Mimi namtaka Simba hata kesho waniletee Simba. Simba atoki safari hii tena. Ile kampa kampa tena ya zamani imerudi tena kwa kwa, kwa yanga kwa sababu yanga sasa hivi ni ya moto na yanga hii kwa yoyote atakoingia jua kabisa si tunamaliza kwa sababu yanga sasa hivi haina masiara kwa yanga tuliokuwa nayo sasa sijui kwa kufananisha Tanzania hapa atufanani nayo na tunamtaka mtu yoyote usiku au mchana tukutane nayo pale umenelewa hapa kuna musonda hapa kuna pakon kuna ziziki kuna muda athiri kuna maxi mzao kutomekea sijui kama atatoka na school club ya yanga umefanya vizuri umesajili vizuri naomba uendelezo uendelee vile vile kama ulivyo uongozi wanachama tujitahidi tupambanie timu yetu ifanye vizuri zaidi tunavyofikiria hapo mashabiki wa yanga hao wakijinasibu kwamba wataendelea kufanya vema kutokana na ubora wa kikosi chao tugeuke upande wa pili sasa kwa upande wa mashabiki wa simba wamesema hawana hofu na ushindi wanaupata watani wao wa jadi yanga kwani msimu huu wana kikosi kizuri chenye uwezo wa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho la Azam Sports nemani kubwa sana na timu yangu sawa msimu huu sawa kuchukua ubingwa na hata kuifunga yanga na kuzifunga timu zote kwa sababu gani timu yangu haijapungua sehemu kila sehemu imekamilika kuanzia nyuma katikati mpaka mbele kote pako pazuri sawa ah wapenzi wetu tunasema sasa hivi wanapiga wapiga watu 555 5. sisi tushazoea hayo toka misimu mitatu iliyopita nyuma tunapiga watu 7 5 4 kwa hiyo sisi kwetu hiyo ni kawai ni kawaida tu na tukutana nao tukikutana nao tena tutawalaza tena kama tulivyowalaza tulivyowalaza NBC msimu uliopita matarajio yetu sisi klabu ya Simba yako pale pale kwamba ni klabu ambayo haitatetereka kwa sababu ya kwamba klabu pinzani inashinda Sie wenyewe tunajiamini kwamba bado tuko kwenye ligi na tutashinda mechi zinazo kubwa. Wala hatutishi na hizo tano, amekutana tu na upepo. Angekuwa na nguvu angetufunga sie kwenye mechi ya ya nani? Ya kwenye yangao. Kosi changu nimekiona. Sio kibaya sana. Na wala sio kibovu sana ni muunganiko tu unahitajika. Kwa ni kiasi cha muda tu kocha kumpa muda kumpa time kama game mbili tatu hivi. Naamini tutakuwa vizuri. Na kuhusu watani zetu kuhusu goli zao goli tano mimi sishangai. Sababu hizo goli tano sisi wetu kwa tunafunga kipindi Simba iko vizuri. Kwa hiyo haitutii pressure. Yaani yeye tupunguzie ni tuna kawaida kwenye michezo. Wakishinda tano, sawa, yani ni mchezo. Kwa hiyo sisi hatuna pressure. Matarajio yetu kuona tunachukua ubingwa msimu huu. Kila mtu anacheza mechi zake 
Eh, kwa sisi it be pleasure kabisa kwa sababu sisi tukikutana na JKT Tanzania ama KMC wale wafunga tano. Kwa ni mechi nyingine eh, waweza kukompare Simba na Yanga kwa sababu sisi Simba tuna mipango yetu na Yanga na mipango yao. Kwa hiyo kama wao wanashinda tano tano basi ni bahati kwa si misimu kibaya tushaanza nne eh, nafika msimu tunaanza tunampiga mtu saba shooting kama ulishaona misimu iliyopita. Kwa hiyo nafikiri Haiwezi katutetelesha huwa sisi tunafanya vitendo hawa wenzetu ndio wapinzani wetu wamejitahidi mechi zao tatu wa mshinda tano 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 lakini sisi ndio wawakilishi wa kushinda mechi nyingi kila msimu inatufanya sisi tuwe tumepata changamoto kwa sababu wapinzani wetu wameshinda na sisi tunataka tukaonyeshe kwamba timu yetu ni bora kuliko wao matarajio yetu sisi ni kuchukua ubingwa Natarajia kuchukua makombe yote, tumeanza na ngao, tunakuja na ligi, tunakuja na super, na, na super kapu, tunakuja na azamu. Ligiku ya NBC tendelea kesho kwa mchezo mmoja kiporo kuchezwa katika dimba la aliti mkoa ni Singida ambapo wenyeji Singida Big Stars watakuwa wenyeji wa kitayose kutoka mkoa ni Tabora. Makochi wa timu hizo omezungumza na wandishi wa habari kuelekea mchezo huo kila mmoja kia mini timi yake itaibuka na ushindi kutokana na maandalizi mazuri waliwefanya. Tumekuwa tukijiandaa vyema kila kitu kipo tayari vijana wangu wako tayari tunasubiria hiyo siku na muda kuelekea siku ya mchezo so that we go for the game tumejipanga vizuri kuhakikisha katika mchezo wa kesho tunapata matokeo mazuri walimu wetu tayari wameshamaliza kila kitu kwa hiyo jukumu lolobaki ni kupande wetu sisi kuhakikisha mchezo wa kesho tunapata matokeo uh, kikubwa waamini kwamba kilichopita tayari kimeshapita kwa hiyo uh, kwa focus mbele na sisi kama wachezaji tuna focus mbele katika mchezo wa kesho of course uh, we have the information we know actually not everything but uh, but kweli tuna taarifa japo sio zote kuhusu takwimu mbinu tuko tayari kwa mchezo huu mimi ni mwenye kuamini na nina matumaini na kiukweli hatuendi kucheza mchezo huu kwa uoga kwa hiyo tunatarajia kutumia kila nafasi kiukweli ni mchezo wetu wa kwanza na na kesho tutakutana na mchezo mgumu. We are the new team first game. This is a really first game for us. So I think uh, tomorrow I may accept one very tough game. Si kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa sababu katika mechi sisi tunahesabia hii ndio mechi yetu ya kwanza kutokana na kile kilichotokea mechi iliyopita. Kwa hiyo kwa upande wetu si kama wachezaji pamoja na kocha wetu na bench letu wa ufundi tumejiandaa vizuri kwa sababu kila mtu alikuwa ameweka focus yake kwenye hii mechi. Kwa hiyo tunaamini tunaenda kukabiliana na mchezo mgumu tunajua Singida ni timu kubwa tunaheshimu lakini sisi tumejipanga tumejipanga vizuri kwa ajili ya hii mechi tunaamini tutapata matokeo mazuri Huni mshike mshike vionjani nitakaporejea nitakufahamisha kuhusiana na kubwa ambalo JKT Queens umelifanya pale Uganda lakini kwanza tupate mapumziko Asante kwa kuendelea kuwa nami katika mshike mshike viwanjani. Timu ya JKT Queens imeibuka na ubingwa wa michuano ya Afrika Mashariki na Kati Sekafa kwa upande wa wanawake na kufuzu kucheza ligi ya mabingwa Afrika baada ya kuifunga CBE ya Ethiopia kwa mikwaju mitano eh, kwa mitatu ya penalty katika mchezo wa finali uliopigwa leo jioni nchini Uganda. Cha kwanza najisikia furaha na shukrani Mwenyezi Mungu tumecheza mechi yetu tumemaliza salama na tumeweza kupata matokeo lakini yote kwa yote mechi ilikuwa nzuri ilikuwa mechi ya ushindani ni kama nilivyosema jana katika pesi kwa Ethiopia ni wazuri na ana wachezaji wazuri kwa hiyo mechi itakuwa nzuri ni kweli mechi mi, imekuwa nzuri lakini sisi tumekuwa bora zaidi leo acha kwanza mimi niseme kwamba nawapongeza Tanzania wote kwa sababu ushindi wa JKT ni ushindi wa nchi na mimi kila mtanzania atakuwa amepokea vizuri lakini la pili niwapongeze eh, uongozi wa JKT lakini benchi ya ufundi na kwa namna kipekee wachezaji kwa kazi ambayo wamefanya umeona leo mchezo wa finali ndio ambao wamecheza e, wameweza kucheza mechi moja baada nyingine kulingana na ubora na umuhimu wa mechi husika na leo mwisho performance ambayo ilikuwa performance nzuri na mwisho wa siku ambapo matokeo mazuri na tumefanikiwa kwa mabingwa kwa yote kwa yote tumepata nafasi ya kuwakilisha e, ukanda wa Sekafa kwenye mashindano ya Afrika tutarudi kwa chini kuangalia pale ambapo tulichetereka turekebishe na kuhakikisha kwamba tunaenda kuvuka nafasi ambayo e, timu ya Tanzania ilifika msimu uliopita nina furaha nyingi sana kwa sababu haikuwa kazi rahisi finali ni finali na wenzetu walikuwa wamejipanga lakini mimi nasema toka natoka Tanzania vijana wetu walishajipanga sio tu kuja kushiriki bali kushindana na mpaka kuchukua ubingwa 
Kikosi cha Dodoma Jiji FC kimeingia kambini kuanza mawindo ya mchezo wao wa mzunguko wa tatu wa ligi kuu NBC watakaocheza dhidi ya wakatamiwa mtibwa shuga Septemba 15 katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Ahmad Ali anakuja na undani wa taarifa hiyo. Matajiri wa Zabibu wanarejea kambini wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza mchezo wao wa mwisho dhidi ya Simba Sports Club lakini wenyewe wanasema yaliyopita si ndwere na wanaganga ajayo kama nadhibitisha kocha msaidizi Kasim Liogope tayari tushaanza maandalizi takriban siku kama nne zilizopita na tunaendelea na maandalizi yetu tunashukuru Mungu tunaendelea vizuri na wachezaji wetu asilimia kubwa wote wako vizuri na hata wale ambao walikuwa kwenye majeruhi uh, wanaendelea vizuri na tupo nao kwenye maandalizi katika mchezo wetu mtibwa uh, tunajua mechi yetu mwisho dhidi ya Simba tulipoteza lakini mechi tunakuja kucheza nyumbani na huwa hatupendi kupoteza mechi haswa za nyumbani na tunajua mashabiki wetu wanajitokeza kwa wingi utu support katika kujiweka sawa kuelekea mchezo dhidi ya mtibwa shuga tayari dodoma GGFC wamejipanga kucheza michezo ya kirafiki unajua mechi ya mwisho tumeza tarehe 20 mechi na ifawa tarehe 15 kwa hiyo tuna siku zaidi ya 24 hadi 25 kwa hiyo hatuwezi kukaa hivi lazima tupate mechi za kirafiki takriban 2 au 3 ili kuarudisha wachezaji katika yao ya kawaida. Kwa michezo miwili waliocheza klabu ya Dodoma Jiji wamefanikiwa kukusanya alama tatu zinazowafanya kuwa nafasi ya saba katika msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa mwaka 2023-2024. Ahmed Ali, Azam Sports, Dodoma. Mchezaji wa klabu ya Fortin Gate Princess Mary Siame amepata nafasi ya kwenda nchini Hispania kwa kipindi cha miaka minne katika kituo cha kukuza vipaji cha La Liga ili kupata mafunzo zaidi ya soka. Siame ambaye ameagwa na kituo chake cha Fortin Gate amesema hiyo ni hatua kubwa kwake na inamsogeza karibu na ndoto zake za kutaka kuwa mchezaji mashuhuri ulimwenguni. Ahmad Ali anakuja tena kutoka Dodoma na undani wa taarifa hiyo. Shamra shamra za kumpongeza na kumtakia kila laheri nyota siame kutoka klabu ya Fountain Gate Princess anayekwenda kuanza safari yake ya soka la kimataifa huko Hispania. Spain Mary anakwenda kwenye Academy ya La Liga. Ufadhili wake ni zaidi ya milioni 180 za kitanzania. Lakini sisi kama Fountain Gate tutaendelea kusupport michezo, tutaendelea kusupport eneo la wisdom na tutaendelea kuhakikisha kwamba watoto hawa kitaaluma wanafanya vizuri sana. Hafla hiyo imehudhuriwa na afisa michezo mkoa wa Dodoma anayesistiza taaluma ya binti huyo ni muhimu kusimamiwa. Maria anapokwenda katika kuendeleza kipaji chake eneo la taaluma pia lipewe kipaumbele. Na kiwa kule tutaendelea kumwangalia uh, kumfuatilia masomo yake, kufuatilia uh, uh, kipaji chake na kuona kwamba fursa gani nyingine kubwa zaidi anaweza kuzipata siame mwenyewe anaeleza namna anavyochukulia fursa hiyo kwa mustakabali wa kipaji chake uh, napenda kumshukuru Mungu kwa kuwa nimepata nafasi ya kwenda kuwakilisha Fountain nimefurahi kwa kuwa kila mchezaji ana ndoto za kufikia sehemu kufikia mba, kufika mbali Mary Siame anaelekea Hispania akiwa na kumbukumbu ya kuwa miongoni mwa wachezaji wa Fountain Gate waliotoa taji la CAF kwa shule za sekondari Ahmad Ali Azam Sports Dodoma Mashindano ya mchezo wa ngumi taifa yanaendelea huko jijini Tanga kwa kushirikisha mabondia mbalimbali mbali hapa nchini changamoto kubwa kwenye mashindano hayo ikiwa ni ukosefu wa wadhami ni kitu ambacho kimepelekea baadhi ya mabondia kushindwa kushiriki kutokana na kukosa nauli pamoja na fedha za kujikimu tuungane na Maria Mshedafa kwa ndani ya taarifa hiyo Mashindano hayo ambayo yanashirikisha timu 19 kutoka maeneo mbalimbali mbali nchini baadhi yao wakiwemo kutoka maeneo ya Arusha na Morogoro wameshindwa kufika mkoani hapa kwa sababu ya kukosa uwezeshaji. Baadhi ya timu ambazo kwanza zitakiwa kuja kama timu kutoka Arusha, timu kutoka Morogoro zimeshindwa kuja kutokana zimeshindwa kujikimu masuala ya nauli pamoja na masuala ya malazi. Kwa mabondia 122 kutoka katika mikoa mbalimbali mbali ya Mara ambayo pia kulikuwa na timu 18 miongoni mwa hao mabondia 122. Afisa michezo mkoa wa Tanga Dignatesha ndio aliyefungua mashindano hayo na kuwataka washiriki kutumia kikamilifu nafasi hiyo ili waweze kufika mbali. 
Kwa hiyo nichukue nafasi ni wapongeze sana Nikiamini hamdi ya poteza muda Mna yendeleza fani yenu Basi niendele kuatakia heri katika kuwakisha kwa mamalengo yenu Mbila jiwekia katika umchezo wa ngumi ya nafikiwa Tukatanga Maria Mshidafa Azam Sports Ripoti ya Mariam Shidafa kutoka Tanga inatufikisha tamati katika mshike mshike viwanjani kwa niaba ya Mtozi Muhammad Muhammad mimi ni akida kilangu nikutakie uwe na usiku mwema